നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് കർഷക സമരം രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടുമ്പോഴും സമരം പൊളിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമം തുടരുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സച്ചിനും ബോളിവുഡിലെ ഒരു വിഭാഗവുമൊക്കെ സർക്കാർ അനുകൂല ശബ്ദം മുഴക്കുമ്പോൾ അതിലേറെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ സർക്കാരും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു പാർലമെന്റിലും പുറത്തും അയവില്ലാത്ത സമീപനം സർക്കാർ തുടരുന്നു സമര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയ എം പിമാരെ വരെ തടയുന്നു ഈ സാഹചര്യമാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കർഷക സമരവും ധ്രുവീകരണവും പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ അധിക്ഷേപത്തിൽ കെ സുധാകരനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മറുപടി പറയണമെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ മാപ്പു പറയില്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ സുധാകരന് താക്കീതുമായി താരിഖ് അൻവർ സുധാകരൻ സർവ്വമര്യാദയും ലംഘിച്ചെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനപിന്തുണയോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയാണ് അവഹേളനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഗീവർഗീസ് മാർ കൂർലോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത കെ സുധാകരൻ മാപ്പു പറയണമെന്ന നിലപാടെടുത്ത ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെതിരെ സുധാകരൻ അനുകൂലികൾ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി ശ്രമം വർഗീയ ഭിന്നിപ്പിനെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ ശബരിമലയിൽ തീരുമാനം പറയേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതി നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി എൽ ഡി എഫ് ജാഥകൾക്ക് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ തുടക്കം പത്തു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കരാർ ജീവനക്കാരെയാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതെന്നും വിജയരാഘവൻ ഇന്ന് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി കർഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രറ്റ തുമ്പർഗിനെതിരെ കേസെടുത്ത് ദില്ലി പോലീസ് ഗ്രഠയുടെ പോസ്റ്റ് വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാനെന്ന ആരോപണം ഒക്ടോബറിനുള്ളിൽ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് കർഷകർ കോൺഗ്രസ് ഒഴികെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ ഗാസിപൂരിൽ എം പിമാരെ സമരഭൂമിയിലേക്ക് കടത്തിവിടാതെ പോലീസ് സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി അമേരിക്കി കത്വ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയത് വലിയ തട്ടിപ്പെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു മലപ്പുറത്തും വൻതോതിൽ പണപ്പിരിവ് നടന്നുവെന്നും മന്ത്രി പി കെ ഫിറോസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ലീഗ് നീക്കം പാർട്ടി ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് മൊയ്നലി തങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പാചക വാതക വിലയും ഇന്ധന വിലയും വീണ്ടും കൂട്ടി പെട്രോളിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് മുപ്പത് പൈസയും പാചക വാതകത്തിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൂട്ടി വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ദേശീയ കർഷക സമരവും അതിനെതിരായ സർക്കാർ നിലപാടും അതിനു പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായി വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് കർഷക സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സർക്കാർ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു സമരവിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന് താരങ്ങളെ സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു സമരാവകാശത്തെ പോലും സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നു ജനത്തെ രണ്ടു തട്ടിലാക്കി സമരം ഇല്ലാതാക്കാനോ സർക്കാർ ശ്രമം ഇനി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ എളമരം കരീം എം പി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ പി വി തോമസ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ലാൽകുമാർ ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നറിയിച്ചിരുന്നത് ബി ജെ പി നാഥാ നേതാവ് വക്താവ് അഡ്വക്കേറ്റ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ് അദ്ദേഹം ചില ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തത്സമയം ഈ ചർച്ചയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അസൗകര്യം വൈകിയ അല്പം മുമ്പാണ് അറിയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ബി ജെ പി പ്രതിനിധികളില്ല എന്ന വിവരം കൂടി അറിയിക്കട്ടെ ടെലിഫോണിൽ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം എന്ന് ശ്രീ ജയസൂര്യനും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യനും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നേതാക്കളെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ എളമരം കരീം ഇന്നിപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റും പാർലമെൻറ്റിന് പുറത്തും ഈ സമരത്തിൻ്റെ 
സമരത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമീപനം എന്താണ് ഇന്നത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് ഒഴികെയുള്ള പത്ത് പാർട്ടികളിലെ എം പിമാരാണ് സമര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോയത് എം പിമാരെ പോലും തടയുന്നതാണ് കണ്ടത് അതിൽ അന്വേഷണം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയെന്ന വാർത്തകളും അല്പം മുമ്പ് അറിയാനിടയായി ഇന്നത്തെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ശ്രീ ഇളമരം കരി ഇന്ന് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽപ്പെട്ട എം പിമാരാണ് ഗാസിപ്പൂർ സമര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവർ പുറപ്പെട്ട് സമര കേന്ദ്രത്തിനടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസ് അവരെ തടഞ്ഞു തങ്ങൾ എം പിമാരാണ് സമര കേന്ദ്ര സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് വളരെ ശാന്തമായി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടും പോലീസിൻ്റെ തടസ്സം നീങ്ങിയില്ല ഈ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഉയർന്ന നേതാക്കന്മാരുണ്ട് വിവിധ പാർട്ടികളുടെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പോലീസ് കണക്കിലെടുത്തില്ല വളരെ അപമര്യാദയോടെയും പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വിധത്തിലുമാണ് ഡൽഹി പോലീസ് പെരുമാറിയത് ഡൽഹി പോലീസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേരിട്ട് കീഴിലാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാന പോലീസിനെ പോലല്ല ഇന്നേ വരെ ഇന്ത്യ രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് കർഷക സമരത്തെ ഡൽഹി പോലീസും കേന്ദ്ര പോലീസും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർദ്ധ സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ വലിയ സന്നാഹമാണ് സമര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അണിനിരത്തിയിട്ടുള്ളത് റോഡുകൾ കുറുകെ വലിയ ട്രഞ്ച് കുഴിച്ച് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിട്ട ബാരിക്കേഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആണികൾ തറച്ച് ട്രാക്ടറുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും വരുന്നതിനെ തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നാല് ലെയറായി ബാരിക്കേഡുകൾ അതിൻ്റെ വേറെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ച് ജലപീരങ്കികളും ഗ്രനേഡുകളുമായി വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം വെടിവെപ്പ് നടത്താനുള്ള സന്നാഹത്തോടുകൂടി സായുധ പോലീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സമര മുഖത്ത് ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തും ഇതുപോലുള്ള ഒരു സന്നാഹം കണ്ടിട്ടില്ല ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള വലിയ ഭോജന സമരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്റ്റിന് തലസ്ഥാനമായ കൈറോയിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് തെഹരി സ്ക്വയറിൽ ഒത്തുകൂടി ഹുസ്നി മുബാറക്കിൻ്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിനെതിരായി പ്രതിഷേധിച്ചത് അന്ന് പോലും കാണാത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മഞ്ഞ കുപ്പായക്കാർ എന്ന പേരിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് ഇങ്ങനെ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും നടന്നു വരുന്ന പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളോട് ജനകീയ സമരങ്ങളോട് ഇന്നുവരെ ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള അക്രമ സ്വഭാവമാണ് ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിലെ ഈ സമരം സമരത്തിലേർപ്പെട്ടവർ തീവ്രവാദികളാണ് വർഗീയവാദികളാണ് എന്നൊക്കെ പച്ചയായി ഗവൺമെൻറ് ആരോപിച്ചു ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളാണ് പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളാണ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആരോപണം സമരത്തിന് വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം വരുന്നുണ്ട് അതന്വേഷിക്കും എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഡൽഹിയിലുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ചില സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി കർഷക നേതാക്കളുടെ പേരിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കേസെടുത്ത് പലരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നൂറ്റി അമ്പതോളം കർഷകരെ കാണാനില്ല എന്നാണ് കർഷക സമരസമിതി ഇന്നലെ പറയുന്നത് അവരെവിടെയാണെന്നറിയില്ല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണോ എന്നറിയില്ല മറ്റേതെങ്കിലും സങ്കേതത്തിലേക്ക് അവരുടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഊഹാപോഹങ്ങളുണ്ട് ഈ വിധത്തിലാണ് സമരത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമരത്തിന് അനുകൂലമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കുക ഇത് ഈ സമരത്തിൽ മാത്രമല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീമ കൊറേഗാവ് സംഭവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിലെ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ പേരിലാണ് യു എ പി എ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് ജയിലിലടച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ വലിയ ഒരുപാട് രോഗികളായ ആളുകളുണ്ട് പ്രായാധിക്യ ആളുകളുണ്ട് കോടതികൾ ഇടപെട്ടിട്ട് പോലും കോടതി കാണിക്കുന്ന ദാക്ഷിണ്യം പോലും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ കള്ളക്കേസെടുത്തു കർഷക സമരത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അവർ കേസിൽ പ്രതികളാണ് ഏതാണ്ട് ഡൽഹിയിലെ പത്തോളം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സർദീ സർദീപ് ദേശായി ഇതുപോലെ കേസെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ശശി തരൂർ എം പിയുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തതായി വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തോ എന്ത് നീതിയാണ് എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണിത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചില്ല രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു രണ്ട് ദിവസമായി ലോക്സഭാ സമ്മേളനം നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ലോക്സഭയിൽ ഉയർന്നു വന്നു രാജ്യസഭയിലും ആദ്യത്തെ ദിവസം സഭാ സമ്മേളനം തടസ്സപ്പെട്ടു ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിലുള്ള നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ച അവസാനിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയുമ്പോൾ കർഷക സമരം പിൻവലിക്കണം എന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യത്തിന്മേൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഈ ആവശ്യത്തോട് അനുകൂലമായ പ്രതികരണമല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാർലമെൻറ്റ് വേദി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ വേദിയായി മാറും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടല്ല സർക്കാർ ഇതിനെ ഒന്നും കാണുന്നത് ഈ വിവാദ ബില്ലുകൾ പാർലമെൻറ്റിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർഡിനൻസായി കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് രാഷ്ട്രപതിയോട് പ്രസംഗിപ്പിക്കുക വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിപുലമായ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഇത്ര ഒരു നിയമം രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് ആ ബില്ലിൻ്റെ വരവ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചട്ടപ്രകാരമല്ല വലിയ ചർച്ചകളുടെ എല്ലാ അവസരങ്ങളെയും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതിനെ ആ നിലയിൽ ഖണ്ഡിക്കാൻ ഇന്നും ബി ജെ പിക്കോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ശ്രീ ഇളവനം കരീം ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി താങ്കളെ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച അതിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടിക്കായി പ്രതിപക്ഷം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ച് നിർത്താം എന്ന സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിൽക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി പ്രസംഗം പ്രതിപക്ഷം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണുന്നു എന്നാണോ എന്ന് വച്ചാൽ പ്രതിപക്ഷം ഈ ഡിമാൻഡ് പിൻ ബില്ലുകൾ പിൻവലിക്കണം എന്ന ഡിമാൻഡ് ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ശക്തമായി പ്രധാനിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തു പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിധേയപ്പെടാനോ വഴങ്ങാനോ തയ്യാറാകുന്നോ എന്നാണോ കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലാണോ ഈ കർഷക നേതാക്കൾ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു രാജ്യവ്യാപക സമരത്തിലേക്ക് ദില്ലിയിലെ സമരം മാറും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബില്ലുകൾ മരവിപ്പിക്കുക എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ആർക്കും സ്വീകാര്യമല്ല കർഷക സമര സമിതി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സ്വീകരിക്കത്തില്ല ഇത് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഏതാനും മാസങ്ങളിലേക്ക് അത് മരവിപ്പിച്ച് നിർത്തി വിഷയം സമരസമിതിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അന്തസ്സത്തെ അനുസരിച്ചാണ് ഗവൺമെൻറ് പെരുമാറിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആ നിലയിൽ കർഷക സംഘടനകളോട് ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ കോടതി ഉത്തരവിന് ശേഷവും അവരുടെ നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ തികച്ചും അപ്രായോഗികമായ അഭിപ്രായം പറയിച്ചു ഞങ്ങൾ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് തുടരുമെന്ന് നിയമത്തിനില്ലാത്തൊരു വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ തുടരുമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഇത് തൽക്കാലത്തേക്ക് സമരത്തിലേർപ്പെട്ടവരെ കബളിപ്പിക്കാനും സമരക്കാർക്കെതിരായി തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനുമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിശ്രമമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തുക മറുഭാഗത്ത് അസത്യപ്രചരണങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുക സമരത്തിനിടയിൽ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏജൻറ്റുമാരെ കടത്തിവിട്ട് ചുവപ്പുകോട്ടയുടെ ചെങ്കോട്ടയുടെ മുമ്പിൽ പതാക ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്ന കൊടിമരത്തിൽ മറ്റൊരു പതാക ഉയർത്തി വിവാദമുണ്ടാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പ്രസംഗിക്കുക അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ ബി ജെ പിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നിവരുമായി പോലും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല ഈ ഈ സമരത്തിന് അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള അംഗ പിന്തുണ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ചില സെലിബ്രിറ്റികൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഏത് നിലയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കതിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി വരാം ശ്രീ പി വി തോമസും ശ്രീ ലാൽകുമാറും ചർച്ചയിലേക്കുണ്ട് അവരിലേക്ക് പോയ ശേഷം ബി ജെ പി നേതാക്കളെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി വീണ്ടും ശ്രീ കരീമിനോട് ശ്രീ ഇളമരം അതായത് ഈ പത്ത് പാർട്ടികളിലെ എം പിമാർ പോയിട്ടും ആ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരംഗം പോലും പോകാതിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്രയോ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ ഉള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും ആ ചോദ്യവും സംശയവും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി കാണേണ്ടതാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് എന്താ മുൻകൈ എടുക്കാത്തത് എനിക്കറിയില്ല ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭാ എം പിമാരാണ് ഇന്ന് കാലത്ത് അവിടേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് അവരെ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരം എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് രാജ്യസഭയിലായിരുന്നു രാജ്യസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചൊരു നിലപാട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന നിലപാട് ഈ നിയമം പിൻവലിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച നിലപാടാണ് അതിലൊരു ചാഞ്ചാട്ടവും ഇതുവരെ ഒരു പാർട്ടി കാണിച്ചു രാഷ്ട്രപതിയുടെ അതിന് ഒരു മാറ്റവും ലോക്സഭയിലും സംഭവിക്കാനിടയില്ല കാരണം യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭവും നിലപാടും തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന വാദത്തിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല താങ്കളുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടിടത്തോളം തോന്നുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതുപോലൊരു വിഷയത്തിലെ ഫ്ലോറിലെ നിലപാട് സഭയ്ക്ക് പുറത്തെടുക്കുന്ന നിലപാട് അതിൽ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടിയിലെ കോൺഗ്രസ് അത് ആ ജാഗ്രതയോടെ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട ഇടപെടേണ്ടതായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഒഴികെ പത്ത് പാർട്ടികൾ അവരുടെ എം പിമാർ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നാം അല്ല തീർച്ചയായും അതിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്കൊരു ന്യായമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണി സ്വതന്ത്രമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മാനിഫെസ്റ്റോ ഇറക്കിയവരാണ് കോൺഗ്രസ് എ പി എം സി ആക്ട് റിപ്പീൽ ചെയ്യും അത് പിൻവലിക്കും എന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബില്ലിലൂടെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയത് പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ ബില്ലിന് മേലൂടെ ഡിബേറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ നടപ്പാക്കിയതെന്ന് അതുമാത്രമല്ല ഈ ബില്ലിനെതിരായി കർഷകർ നടത്തുന്ന സമരത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യമാസകലം ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ എ ഐ സി സി നേതൃത്വം അത്തരം ഒരു സമരത്തിനോ പ്രക്ഷോഭത്തിനോ ഇന്നേ വരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല ശരി അവർക്ക് ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിനും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇന്ന് വരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയോ ജനങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കി വെച്ചിട്ടില്ല സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ബംഗാളിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യാസം ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ദില്ലിയിലെ സമരത്തിൽ പോലും ആ നിലയിൽ ഇടത് പാർട്ടികൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ അടക്കം കർഷക സംഘടനകൾ വളരെ ശക്തമായ സമര നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ കെ രാകേഷ് എം പി വളരെ സജീവമായി തന്നെ ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് കാലങ്ങളായി അവർക്കൊപ്പം കഴിയുന്നു ആ സമരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും താങ്കളെ കാണാറുണ്ട് ഓരോ സമര കേന്ദ്രത്തിലും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ നിലയിലൊന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എം പിമാരെ കാണാറില്ല ഇടയ്ക്ക് സന്ദർശിച്ചു എന്ന ചില വാർത്തകൾ കാണാം ഞാൻ ചോദ്യമായി താങ്കളിലേക്ക് വരികയല്ല ഇന്ന് ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക സ്വാഭാവികമായും പ്രേമേന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ അറിയേണ്ടതാണ് കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ അറിയേണ്ടതാണ് ശശി തരൂർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നേതാക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കെ സുധാകരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ച വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേ മാപ്പ് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഡൽഹിയിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പോകേണ്ടതല്ലേ ആ സമരത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഒരു പൊതു ചോദ്യമായി തന്നെ ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യമായി അവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചിടുകയാണ് ശ്രീ പി തോമസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തന്ത്രം എന്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ടെങ്ങനെ എന്ന ആ സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകും മുമ്പ് ശ്രീ എളമരം കരീം വളരെ വ്യക്തമായി ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ സമീപകാലത്തെ സമരങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ സമരങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ സമരങ്ങൾക്ക് മേൽ സമരങ്ങൾക്ക് മേ
ശ്രീ പി വി തോമസ് ഞാൻ മടങ്ങി വരാം താങ്കൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വ്യക്തമായി ലാൽ കുമാറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ശ്രീ പി വി തോമസ് ഞാൻ വരാം ലാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊതുചോദ്യം കേട്ടയാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ലാലിനോട് ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ പങ്കെടുക്കുകയും യു ഡി എഫ് എം പി പങ്കെടുക്കുകയും അങ്ങനൊരു യാത്രയും അങ്ങനൊരു സന്ദർശനം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും അതിലേക്ക് ആ നിലയിലുള്ള സാന്നിധ്യം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വാർത്തകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഒഴികെ പത്ത് പാർട്ടികൾ എന്ന നിലയിലാണ് ആ വാർത്തകൾ തന്നെ വന്നത് അതത്ര ലഘുവായ ഒരു കാര്യമായി കാണാനാവില്ല ഒന്ന് അത് ഈ സമീപനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായി തന്നെ തോന്നാം ആ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിനകത്തും പുറത്തും ഞാൻ ശ്രീ പി വി തോമസിനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം സർക്കാർ മറയില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ സമരത്തിനെതിരായ നിലപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നാലെ വരാം ലുക്ക് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായി നടന്ന ഒരു സമരത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ അട്ടിമറിക്കാൻ ഒരു വലിയ ശ്രമം ഭരണകൂടം നടത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ശരത്തേട്ട എന്നോട് ചോദിച്ചത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിന് പല കാര്യങ്ങളിലും തുറന്നു പറയാനുള്ള വിമുഖത ഉണ്ടാവും കാര്യം അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ എനിക്ക് തിരിച്ച് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ഇല്ല എന്നാലും ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഈ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പറയാൻ ഒരു വാദം കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും സമരം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം ഇത്രത്തോളം ജനപ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോയേനെയും ഇത് ഈ സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ ദാർഷ്ട്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ആ ദാർഷ്ട്യത്തിനെതിരെ ഞാനൊരു ലോജിക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തെങ്കിലും ഈ ദാർഷ്ട്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടാനുള്ള ശക്തി കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ ഞാനും ചരത്തുകേട്ടനൊക്കെ രാത്രിയിൽ സ്വപ്നം കാണുക അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റണിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സ്വപ്നം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വപ്നം കാണുക അല്ലാതെ തിരിച്ചു വരവ് നടക്കില്ല കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ശക്തമായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മതി ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് റജീം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണൽ കാർഡാണ് ഹിന്ദുത്വ കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ജയിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ അതിനെതിരെ ആൾക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായ രാഷ്ട്രീയമല്ല മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ടതെന്നും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം മതവുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതല്ല എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അടുക്കിലോട്ടൊന്ന് ചെല്ലണം സൂട്ടിട്ടുകൊണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നിട്ട് ഈ പത്രപ്രസ്ഥാനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഒക്കത്തില്ല അത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ശക്തമായി പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സി എ എ സമരത്തിന്റെ കാലത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു തിരി കത്തിച്ചിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോയത് ഇത് വഴിയാന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവിടുന്ന് പി എസ് എൽ വിയുടെ ഒരു റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിടുമ്പം ആ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ എസ് കെ ബെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല ഇത് അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പല കാര്യത്തിലെയും നിലപാട് അദ്ദേഹം ഹത്രാസിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഒരു വിഷയം എടുക്കുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വിട്ടു കളയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ കർഷക സമരം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പഞ്ചാബിൽ ബീഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കൃത്യമായി ട്രാക്ടർ റാലിയൊക്കെ നടത്തി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കമായിരുന്നു വളരെ ശക്തമായി അവർ ട്രാക്ടറൊക്കെ ഓടിച്ചു പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തും എല്ലാം അവർ ട്രാക്ടർ റാലികൾ നടത്തി എന്തിനാണ് ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം നോക്കി അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം നോക്കി നിൽക്കേണ്ട വിഷയമാണോ കർഷകരുടെ വിഷയം എന്ന് കോൺഗ്രസ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കോൺഗ്രസ് പരിശോധിക്കാത്തടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ നടക്കില്ല മതനിരപേക്ഷത പറഞ്ഞു വീട്ടിലിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മതനിരപേക്ഷത ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി റോഡിലിറങ്ങി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമുണ്ട് അതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതൊരു ഒരു സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ
ലാൽ ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ചർച്ചയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അത് ചർച്ചയിൽ വിശദീകരിച്ചത് കൊണ്ടും മാത്രം പരിഹരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തതുമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ പാർട്ടി നേരിടുന്നത് ലാലു പറഞ്ഞതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ദീർഘമായി പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ലാലു പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്കാണ് മനസ്സറിയാതെ പോയത് വളരെ സ്മാർട്ടായി കയ്യിലൊരു ഐപാഡും ഒക്കെ പിടിച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ യോഗ്യനായി മിടുക്കനായി ലോക്സഭയിലേക്ക് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ചിത്രം അപ്പോൾ ആ പരിസരത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് ലോക്സഭയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ ചിത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് പോയ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ മുൻപന്തിയിൽ അദ്ദേഹം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിനും രാജ്യത്തിനും ആ സമരത്തിന് നല്ലതായിരുന്നു നല്ലതാണ് എന്ന് അവർ കരുതുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊള്ളാം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ ആ ചിത്രം ഓർത്തു എന്ന് മാത്രം ശ്രീ പി വി തോമസ് ഞാൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചു ഒന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല താങ്കളത് കേട്ടല്ലോ പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കേൾക്കാനായില്ല എന്ന പ്രശ്നമാണ് അത് പരിഹരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ദില്ലിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം നന്നായി കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അതായത് എഴുപത് ദിവസത്തിലേറെയായിട്ട് ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കർഷക സമരം നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിന് ഒരു പ്രതിവിധി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എട്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ടിക്കായത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമരം നയിക്കുന്ന രാകേഷ് ടിക്കായത്തിന്റെ പിതാവ് അതെ അത് അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പോയി അവര് ഡൽഹി ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അവർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ട് അവർ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിന് പരിഹരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമരവും ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് സമരമായിരുന്നു അത് ഈ സമരവും അതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള സമരമാണ് പക്ഷെ അത് പരിഹരിക്കാൻ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായില്ല അത് ഏകാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ദാർഷ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ ലാൽ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സംഭവം എന്തുകൊണ്ട് അത് ശരിയാ ഞാൻ സംഭവിക്കുന്നു പതിനെട്ട് മാസത്തേക്ക് ഇത് ഇത് റദ്ദാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്കറിയാം ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് വിശ്വാസം പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു അഭാവമുണ്ട് അതാണ് ഇവർ ഇവിടെ അതാണ് ഇതിന്റെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് മാസം പറഞ്ഞിട്ടും അവർ കർഷകർ തയ്യാറാകുന്നില്ല കർഷകരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയ്ക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കർഷകർ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ നന്മ അറിയാം അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകരാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മരവിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കർഷകർക്ക് അത് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അവരുടെ സർക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കാരിനെ ആ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അംഗീകരിക്കാത്തത് ഈ സമരത്തെ തന്നെ പൊളിക്കാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ വിദ്യ ഇറക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ആ നടപടികളും സർക്കാരിലുള്ള സമരക്കാരുടെ വിശ്വാസം വല്ലാതെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സർക്കാരിനെ ഈ നിലയിൽ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സമരത്തെ തന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദില്ലിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുകയാണോ ആരംഭം മുതലേ ഉണ്ട് ആരംഭം മുതലേ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിലെ ആ റെഡ് ഫോർട്ടിലെ സംഭവവും എല്ലാം നമുക്ക് ദീപ് സിദ്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അവിടെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ അനുവാദം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒരു കൊടി അവിടെ നാട്ടി അത് കാലിസ്ഥാൻ പതാകയൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കൊടി നാട്ടി സിഖുകാരുടെ ഗുരുതാരുള്ള ടെമ്പിളാണ് അത് നാട്ടി എങ്ങനെ അനുവാദം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സി ബി ഐ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇവരുടെ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ സോഴ്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അവരൊക്കെ അവർക്ക് എല്ലാം എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്യുക അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുക വരാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അവരെ താർ അടിക്കുക താർ അടിച്ചു കാണിക്കാനായിട്ട് ഖാലിസ്ഥാനികളാണെന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ടെററിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പറയുക പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാണ് ഈ ഈ സമരം നടത്തുന്നവർ പഞ്ചാബിലുള്ള സിഖുകാരാണ് ഹരിയാനയുള്ള ജാട്ടുകളാണ് യു പിയിലുള്ള കർഷകരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സോഡാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ വാൾ വാൾ കൈയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയ
അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇത് ഷൈൻ ബാഗിലെ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തി അതുപോലെ അതിനുശേഷം ഡൽഹി റൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം എന്റെ വീടിന്റെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയാണ് ഈ ഡൽഹി യു പി ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിടക്കുന്നത് അവിടെ കർഷകര് ഈ തണുപ്പത്ത് എഴുപത് ദിവസത്തിലേറെയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് തണുപ്പത്ത് മരവിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കാണാനായിട്ടും ഭരണാധികാരികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഭരണാധികാരി എന്താണ് ജനാധിപത്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റദ്ദാക്കലൊന്നുമല്ല അവരുടെ അവര് പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവര് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അത് ഇല്ലാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം അവരെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ടാണ് അന്തർദേശീയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉയരുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഉയരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഒരു വർഷം പിന്നീട് സംസാരിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ പിന്നീട് വരാം യെസ് ശ്രീ എളമരം കരീം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രെറ്റ ത്യുൻബെർഗ് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് പോപ്പ് സിംഗർ റിഹാന അടക്കം ഇവരൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് സി എൻ എൻ ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ചൊരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്തത് എന്ന മട്ടിൽ അവർ സംസാരിച്ചതോടുകൂടി ലോകം അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അതുപോലെ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുൻപ് തന്നെ ഇതൊക്കെ ആ തരത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ഈ സമരം അത് ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമാണ് സമാധാനപരമായ സമരത്തെ മാനിക്കണം എന്ന് ലോക നിലപാട് വരുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥത ഇന്ത്യ സർക്കാർ കാട്ടുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു പ്രൊപ്പകൻഡയ്ക്കും ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എഗൻസ്റ്റ് പ്രൊപ്പകൻഡ എന്നൊരു ഹാഷ്ടാഗ് ഹാഷ്ടാഗിലാണ് അമിത് ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ അടക്കം ഈ സർക്കാർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുമ്പിൽ വളരെ പ്രകടമല്ലേ ഇതായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടും പറയാൻ പോകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ അടക്കം സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പിടിയിലാണ് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ നിർബന്ധത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊന്നും ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെ നോക്കൂ സായിനാഥ് ഇന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കുറിപ്പ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്താണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാട് മിക്കവാറും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ അധീനതയിലുള്ളതാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സമരം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവരാരും ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കുകയല്ലേ അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാത്തത് നൂറ്റി അറുപതോളം കർഷകർ ഈ തണുപ്പിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു സമരരംഗത്ത് ഇത്രയേറെ ദാരുണമായ മരണം നടന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം മൂന്ന് ദിവസമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമരസ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുന്നില്ല ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം നിഷേധിച്ചു അങ്ങോട്ടുള്ള വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചു അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം എത്തിക്കാൻ പുറത്ത് നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നതിനെ തടയാൻ സമരത്തിന് അപ്പുറത്ത് ബാരിക്കേഡ് വെച്ചു പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നുമുള്ള ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരെ മുഴുവൻ തകർത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊലപ്പെടുത്തി ഈ സമരം തകർക്കാമെന്നാണോ ഈ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലും എത്തിക്കേണ്ട ചുമതല ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്കില്ലേ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിർവഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ തിളച്ചുമറിയാത്തത് വളരെ ലിമിറ്റഡായ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ചിലതെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്തർദേശീയ സമൂഹം അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും എല്ലാമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഇനിയും അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ വരും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ രൂപം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഏകീകരിച്ച നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്
അപ്പം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ സ്വഭാവമാണ് അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലൊരു ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആർ എസ് എസ് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണം എന്ന നിലയിൽ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ മറ്റ് ബുർഷ പാർട്ടികളുടെയോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ രാഷ്ട്രപതിയെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഒരാസാം കവിയുടെ ആസാം കേസരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അംബികാജിൻ റെയ്ചുധ റെയ്ചുധുരി റെയ്ചുധുരൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കവിത അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രപതി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ മാത്രം ഞാൻ പറയാം മറ്റേ ദാസാമീസ് ഭാഷയിലാണ് ഇന്ത്യാസ് ഗ്രാൻഡിയർ ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സിംഗിൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് വൺ തോട്ട് വൺ ഡിവോഷൻ വൺ ഇൻസ്പിരേഷൻ ലെറ്റ് അസ് യുണൈറ്റ് എവിടേക്കാണ് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏകാത്മതയിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സംഘവുമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ളത് എന്ന ഗൗരവം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഈ ആപത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർഷകർ ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയില്ല അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കും ഇത് പഞ്ചാബിൽ മാത്രം ഒതുക്കുന്ന സമരമല്ല വടക്കേ ഇന്ത്യ ആകെ ഈ സമരത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു പിയിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രതികരണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബീഹാറിൽ അനുവരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആന്ധ്രയിലും കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇതിനോടനുബന്ധമായ ഒട്ടേറെ സോളിഡാരിറ്റി ആക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും മാധ്യമങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ജനങ്ങളറിയൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ മുഷ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താവുന്നു അല്ല വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കർഷകർ ഈ സമരരംഗത്ത് അണി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഐക്യദാർഢ്യ സമരവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദേശീയ പണിമുടക്കിനെ കുറിച്ച് നാഷണൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഈ മൂന്നാം തീയതി ദേശവ്യാപകമായ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യ സമരം കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് നാഷണൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്നലെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ജീവനക്കാർ ദേശവ്യാപകമായി പണിമുടക്കി കർഷക സമരത്തിന് ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് വൈദ്യുതി ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്ന് അതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ രംഗത്ത് വന്നു ഈ സോളിഡാരിറ്റി ഐക്യദാർഢ്യം ശക്തിപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ഏത് ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും അവസാനം മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഗതി എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ബി ജെ പി വക്താവ് നേതാവ് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയസൂര്യൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജയസൂര്യൻ നിങ്ങൾ നേതാക്കളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ്റെ വരവും അത്തരം അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളൊക്കെ തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള യാത്രയിലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകളാണ് നടന്നു വരുന്നത് ആദ്യം ഈ കർഷക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ബില്ല് ആ ബില്ലിൻ്റെ വസ്തുതകളെ കർഷകർ സമര രംഗത്തേക്ക് വന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം കർഷകർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സർക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ആ നിലയിൽ അവർ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ദേശീയ തലത്തിലും ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിലും ഈ സമരത്തിന് വലിയ പിന്തുണ ഏറുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നു അതെല്ലാം ഒരു തരം പ്രൊപ്പകൻ്റെയാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് അതിനെ ചുരുക്കി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ പരസ്യം നിലപാടും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ശ്രീ എളമരം കരീം പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര വലിയ ഏകാധിപത്യ സർക്കാരാണെങ്കിലും ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ ഒടുവിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി അത് തിരിച്ചറിയാൻ സർക്കാർ അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടി വരും സർക്കാർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് താങ്കളുടെ മറുപടി ഏകാധിപത്യ സർക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയപ്പെടണം 
ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും വിലക്ക് വാങ്ങി എന്നൊക്കെ ആ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി വരെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കർഷകരുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു അത് കാരണം അത് കർഷക സമരമാണെന്ന് അവർ ധരിച്ചു അവരെ ധരിപ്പിച്ചു ഇപ്പോ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിക്ക് ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കർഷക സമരമല്ല കാരണം കർഷക നേതാക്കൾ തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സമര രീതിയല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കലാപകാരികളാണ് അതിലുണ്ടായ ഒരു ഒരു സംഭവത്തെ മാത്രമാണ് ശ്രീ ജയസൂര്യൻ അത് മനസ്സിലായി സംഭവം മാത്രമാണ് ആ സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ കള്ളി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല ആ കള്ളി അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ കരീമും പറഞ്ഞത് ഇളമരം കരീം പറഞ്ഞത് അന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമിത്ഷായ്ക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മോദിക്കൊപ്പം ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചാബി നടൻ സംഘ് പരിവാറിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നടന്റെ ചിത്രമടക്കം പുറത്തു വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദില്ലി മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു സിഖുകാർക്കെതിരായ ഒരു വലിയ ഒരു വികാരത്തെ കത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി ദില്ലിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദീപ് സിദ്ദുവിന് അതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് വലിയ കർഷക നേതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവർ ഇപ്പം ദീപ് സിദ്ദു ബി ജെ പിക്കാരനാണെന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന എന്തിനാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ പോരെ എന്താ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്തത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ചപ്പാത്തിയും സബ്ജിയും കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ച റൊട്ടിയും സബ്ജിയും കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ച ജനങ്ങൾ തന്നെ ടെന്റും പൊളിച്ചുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് സമരക്കാർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞത് കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ആ സമരം തീർന്നോ അത് തന്നെ സർക്കാരും ബി ജെ പിയും ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് യു പി അതിർത്തിയിൽ സമരം ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്രീ ജയസൂര്യൻ നടന്നില്ലല്ലോ മറ്റ് മേഖലകളിൽ തിക്രി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സിക്രിയിൽ അത് നടന്നു പല സ്ഥലത്തും നടക്കാൻ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു ഒന്നിനും ഈ സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി ആരും ശ്രമിക്കേണ്ട ഇത് തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കോളും ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല വെടിവെപ്പ് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല പിരിച്ചു വിടേണ്ട കാര്യമില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പേര് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് ഇത് തീർന്നു പോക്കോളും അത്രയേ ഉള്ളൂ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഇത് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ കത്തിപ്പടരുമെന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായല്ലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേതാക്കന്മാരെയും സംഘടനകളെയും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നില്ല അത്രയും സമയമായിട്ട് അപ്പൊ വെല്ലുവിളിക്കാം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റ് മറ്റ് ഇവർക്ക് ആർജവമുണ്ട് പിന്തുണയുണ്ട് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരെ ഇറക്കും ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇറക്കും ഞങ്ങൾ തകർക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് നടത്തും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പണിമുടക്ക് നടത്ത് നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അറിയാം ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ പിന്തുണ എത്രയുണ്ടെന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ ബന്ധു നടന്നാലും സമരം നടന്നാലും ചാടി പിടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ കേരളം അഖിലേന്ത്യ ബന്ധു നടന്നിട്ട് കേരളം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി ഒരു പത്ത് അഖിലേന്ത്യ ബന്ധു കൂടെ നടത്തി നോക്കൂ അപ്പോ മനസ്സിലാവും എത്ര പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധരെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ കളിയുണ്ടല്ലോ അത് ഇന്ത്യക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്ര എന്നുള്ള മട്ടില് അമേരിക്ക പിന്തുണയുണ്ട് കാനഡയെ പിന്തുണയുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ യു പിയിലും ബീഹാറിലും ഒന്നും പിന്തുണ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അമേരിക്കയിലെ പിന്തുണയും കാനഡയിലെ പിന്തുണയും ബ്രിട്ടനിലെ പിന്തുണയും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പേടിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയോ അല്ല ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാ അതുകൊണ്ട് ആരെയും പേടിയില്ല ലോകം മുഴുവൻ ശക്തമായിട്ട് ഇളകി നേരിടാനുള്ള തന്റെയോടെ ഉള്ളവരാണ് ഇന്ത്യ ശരി ശരി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ ഇളമരം കരീം സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ സൗമ്യമായി കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന നേതാവാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയസൂര്യൻ അദ്ദേഹം പോലും വളരെ പ്രകോപിതനായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കുറെ കൂടി വിജയകരമായി തങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാകുന്നു സമരമാകെ പൊളിഞ്ഞു എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു വാദഗതിയാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂലമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത വിധം ഈ സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലും പറഞ്ഞു വെച്ചത് അത് ഈ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ സംഭവം ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സംഘം ആളുകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തിന് പോലീസ് അനുമതി നൽകി എന്ന ചോദ്യം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉയർന്നു വന്നു
അദ്ദേഹം വേദിയിലെത്തിയാൽ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വേദിയിലെത്തി ആ അവിടെ മുമ്പിലുള്ള കർഷകരോട് സമര കേന്ദ്രത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ സമരത്തിന് നേരെ വന്ന അതിക്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അവലപിച്ചു ആ ആഹ്വാനത്തോടു കൂടി യു പി ബീഹാർ യു പി പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ യു പി ആകെ ഇളകി മറിഞ്ഞു മീഡിയ സെന്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ജാട്ട് വിഭാഗം ആകെ ഇളകി മറിഞ്ഞു സിഖുകാർ മാത്രമല്ല ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പിന്നെ കർഷകരുടെ പ്രവാഹമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സിംഗൂർ ഡൽഹി ഹരിയാന അതിർത്തിയിൽ കാണുന്നത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ കർഷകരാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിവസേന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദ് ചെയ്തത് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിനാൽ ആകാവുന്ന വിധം സമരം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സമരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനപിന്തുണ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ഈ സമരത്തിൻ്റെയും സമരത്തിനാധാരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ് ഇനിയും എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പിടിയിലായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ സമരം വലിയ ഗൗരവമായ വിഷയമല്ലാത്തത് ഇവിടെ നേരത്തെ ബി ജെ പി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാറിയതാണ് ഒരു സന്ദർഭത്തിലും മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സന്ദർഭത്തിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല അപൂർവം ചില മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് കർഷക സമരത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിലെടുത്ത റോള് ഈ ഭരണ ഭരണത്തിനും ഭരണത്തിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തലിനും അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അന്യായങ്ങളെ അതിക്രമങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അപമാനമാണ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ അത് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമാണോ ശരി എന്ത് വെല്ലുവിളിയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതെ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീ പി വി തോമസിനോടും ശ്രീ ലാൽകുമാറിനോടും കൂടി കാരണം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയസൂരൻ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ സർ ഈ സമരം ഇവിടെ പൊളിയാൻ പോവുകയാണ് ആരും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അല്ലാതെ പൊളിയാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു നിലപാട് വളരെ പരസ്യമായി അദ്ദേഹം പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ചർച്ചയിൽ കർഷകരാണ് അവരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്ന സ്വഭാ എന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം അവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കില്ല കലാപകാരികൾ എന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെയൊക്കെ ടോണിൽ വലിയ മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ പി വി തോമസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രൊപ്പകൻഡയ്ക്കും ഇന്ത്യ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പകൻഡ ബി ജെ പി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ പ്രൊപ്പകൻഡയാണോ ഈ ചർച്ചയിൽ ശ്രീ ജയസൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു പരസ്യമായ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് എത്രമാത്രം ലൈഫുണ്ട് ശ്രീ ജയസൂര്യ പറഞ്ഞതും ശ്രീ ഇളംബരം കരീം പറഞ്ഞതും ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഇളംബരീൻ കരീം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതായത് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ശ്രീ ഇളംബരം കരീൻ അറിയാവുന്ന അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊരു വർഗ സ്വഭാവമുണ്ട് ആ വർഗ സ്വഭാവം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വടക്കേന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് മാധ്യപ്രവർത്തനമായിട്ട് ഈ ഒറ്റ എത്ര മാത്രം എത്രമാത്രം ദളിത്സും അതുപോലെ ട്രൈബൽസും മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും എണ്ണി ഇറങ്ങി നോക്കുക ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വർഗ സ്വഭാവം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകളിലെ ആങ്കേഴ്സ് ഹിന്ദി ചാനലുകളിൽ അവരുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ വേറെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് അനാർക്കിയാണ് പറയുകയാണ് അതായത് അനാർക്കിയാണ് കർഷക സമരം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ എഴുതി ഞാ
അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കർഷക സംരംഭമല്ല പിന്നെ ആരുടെ കർഷകർ ആരുടെ സംരംഭമാണിത് ഖാലിസ്ഥാനികളുടെയോ പാകിസ്ഥാനികളുടെയോ ആരുടെ സംരംഭമാണ് ഇതൊക്കെ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അതെ ആ അതാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമീപനമാണ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു ജനാധിപത്യ ഒരു ജനകീയ സംരംഭത്തെ നേരിടേണ്ട കാര്യം അത് നേരിടാതെ അതിനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്ത് ശരിയല്ല ഈ സമരം തന്നെ ഇല്ലാതാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി ശരിയാണ് അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിങ്ങനെ അവസാനം തകർന്നു പോകും തീർന്നു പോകും എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഡുകളും ഇ ഡിയുടെയും എൻഫോഴ്സ് ഡയറക്ടറുടെയും മറ്റു രണ്ട് റേഡുകളും അതിനായി അതായിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ തീരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കർഷകരുടെ വീര്യത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മാസം ഇത് വേണമെങ്കിൽ മരവിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല അവര് കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് പരിപൂർണ അവർക്ക് വേണ്ട ഈ നിയമം അവർക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് അതാണ് മോഡി സർക്കാർ കേൾക്കേണ്ടത് അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംരം തീരും അങ്ങനെ ഈ പത്തോ നൂറോ നൂറിലപ്പുറം ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തണുപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഡൽഹിയിൽ തണുപ്പ് ഒരുപക്ഷെ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കാം അത് ഈ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് രജായിക്ക് ഉള്ളിൽ കിടന്നാൽ പോലും നമ്മൾ തണുപ്പ് പറവിക്കുകയാണ് പറക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമരത്താണ് ഈ ഒരു പൊതുവഴിയിൽ കിടക്കുന്നത് ശരി ശരി ഞാൻ ശ്രീലാലിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ശ്രീ പി വി തോമസ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു വാചകം ശ്രീ ജയസൂര്യന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കൃത്യമായി ബി ജെ പി എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇത് രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ സമരമാണ് കലാപകാരികളാണ് അവരെ കർഷകർ എന്ന് പോലും ഇനി ഞാൻ വിളിക്കില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒരു കാരണവശാലും ഈ നിയമങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കാമെന്നോ പല തവണ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ അവർ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കീഴടങ്ങാനേ പാടില്ല ആ നിലപാടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീ ലാല് ഇവിടെ ഉയരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്നു പ്രൊപ്പകൻ്റെ കുറിച്ചാണ് ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു പ്രൊപ്പകൻ്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ നടക്കുന്നു എന്ന് അമിത്ഷാ പറയുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രൊപ്പകൻ്റെ നടത്തുന്നത് ആരാണ് എന്ന് മറുഭാഗത്ത് ചോദിക്കാൻ പാകത്തിന് ബോളിവുഡിൽ ഒരു വിഭാഗം താരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സച്ചിൻ ഇതിലെടുത്തൊരു നിലപാട് സച്ചിൻ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരുപാട് അത് ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രൊപ്പകൻ്റ അഴിച്ചു വിടുന്നത് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ല നമുക്കത് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഒരു പ്രൊപ്പകാൻഡയ്ക്കും ഈ രാഷ്ട്രത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അമിത്ഷാ എടുത്തത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രൊപ്പകാൻഡയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഒരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ ഏതൊരു ദേശ രാഷ്ട്രവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ആ ഇവരെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു അത് നമ്മൾ പണ്ടുള്ള സർക്കാരുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് സർക്കാർ വന്നാലും അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സ്വരത്തോടു കൂടിയല്ല കാര്യം ഇവർ ഇവർ കേൾക്കുന്നില്ല ഇവർ കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല പറയുന്നവനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലേ ഇരുപത്താറാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് ഈ സമരം ഏതാണ്ട് ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ കയ്യിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ വിഷയം വന്ന് ആ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ കയറി പതാക ഉയർത്തിയ ആ ദിവസം ആ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ കയറി പതാക ഉയർത്തിയ വിഷയത്തെ നമ്മളെല്ലാം വിമർശിച്ചാണ് അത് ശരിയായ നടപടിയല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവിടെ എങ്ങനെ റെഡ് ഫോർട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തി എന്ന് ഇളമരം കരിയും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് വളരെ പ്രസക്തി ഇല്ലേ കാര്യം ഈ പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ആൾക്കാരെ കടത്തി വിടത്തക്ക രീതിയിൽ എത്തി ഈ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലും ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രെഞ്ചുകൾ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കർഷകരെ നേരിടുന്നത് റോഡുകളിൽ വലിയ കുഴിയെടുക്കുകയാണ് അത്രത്തോളം ഡെലിബറേറ്റ്
സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് മൊഡിജി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ചെയ്ത സാധനം ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വേറെ ആരും ചെയ്യുമോ ചെയ്തില്ല മോഡിയോ വേറെ ആരും വന്നാൽ ചെയ്യുമോ മോഡി അല്ല വേറെ ആര് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഭരണകൂടത്തെ പേടി ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ചെവി തിരികാൻ വരുന്നു ഇ ഡി സി ബി ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാണ് ഒരു സമാധാന കാംക്ഷിയായ അദ്ദേഹം സമാധാനമായിട്ട് ബോംബെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മോൻ ബി സി സി ഐ കളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മോഡി പറയുന്നത് കേട്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അതിന് രസകരമായ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ ട്വീറ്റുകളെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് മേടിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്താന്ന് പോലും ഞാൻ സംശയിച്ചു പോയി കാര്യം അത്രത്തോളം സിമിലാരിറ്റി ആ ട്വീറ്റിനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു ഇന്റർനാഷണൽ രീതിയിൽ ഒരു മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ എങ്ങനെയാണെന്നേ വെളിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിമർ വിമർശിച്ച് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സോവറൻ ഫങ്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിൽ വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഈ വിഷയം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടക്കുന്നു കർഷക വിരുദ്ധമായ ഒരു നയം നടക്കുന്നു ആ നയത്തെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാനും ശരത് കേട്ടറും എളമരം കരീമിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയയിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ എൻവോൺമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കയിൽ ഒരാൾ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ വിമർശിക്കാമെങ്കിൽ അവിടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം ലോകമെമ്പാടും ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് നേഷ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്ക് അത് പുരോഗമന ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് വിമർശിച്ചുകൂടെ അവർ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏതാണ്ട് പരമാധികാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരേതാണ്ട് ഭരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏതാണ്ട് കർഷക വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേണ്ട അട്ടിമറി നടത്തി എന്താ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി വരാൻ പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു വെക്കുന്ന അതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങ് മാറിയിരുന്നോ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പണി നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറഞ്ഞ കേട്ട് ഇന്നിപ്പം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറഞ്ഞ കേട്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ സമരം നിർത്താൻ പോകണോ അത് കെ കെ രാകേഷ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകണോ വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പേര് കേൾക്കും അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സമര ജ്വാലയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ച് കുരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സംശയമാണ് അത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറൊക്കെ മാറിയിരിക്കും നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറയും ശ്രീ ജയസൂര്യൻ അതായത് താങ്കൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് ചർച്ചയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസം അത് അതിര് കടന്നതും അത് അങ്ങേറ്റം തെറ്റായതുമാണ് എന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവർ ഉന്നയിച്ചത് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ അവർ പറയൂ എന്ന് താങ്കൾ പറയാൻ പോകുന്നതും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ അതിനെ സഹിഷ്ണുതയോടെ കേൾക്കാനോ കാൾ കാണാനോ ഉള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ ഇതിലടക്കം വീണ്ടും വീണ്ടും ബി ജെ പി സർക്കാർ എൻ ഡി എ സർക്കാർ ബി ജെ പി നയിക്കുന്ന എൻ ഡി എ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ പ്രൊപ്പകന്റെ കുറിച്ച് ശ്രീ അമിത്ഷാ വലിയ വിലാപം നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രൊപ്പകന്റെ നടത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമല്ലേ അതിന്റെ വിജയകരമായ സാധ്യതകളെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും മുന്നണിക്കും മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചവരല്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊപ്പകന്റയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചത് അതിന് തന്നെ പ്രൊപ്പകന്റയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു വിങ്ങിനെ മുന്നോട്ട് വെച്ചവർ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിനു വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചവർ അതിലൂടെ വരുന്ന വാർത്തകൾ പലതും വ്യാജമാണ് തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളാണ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം ഏറ്റവും അധികം കേട്ടവർ ആ പ്രചാരണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അപകടമാണ് രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതാണ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം കേട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും മുന്നണിയും ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് നേരെ പ്രൊപ്പകന്റ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്
ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും കർഷകർ ഇളകി വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സമര വരുമെന്നോ ഒന്നും കരുതി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഡി ഐ ജി ക്കാരെ ഉടനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ച് ഇവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ തൊഴിൽ പിന്തുണയും കിട്ടാതെ ഈ പാവങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയോജിക്കുക സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ വിമർശിക്കുന്നവർ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം അങ്ങനെ വിമർശിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഈ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനോഭാവം കുറെ കൂടി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കും ശ്രീ ജയസൂര്യൻ ഇതിലൊക്കെ തെളിയുന്നത് ആരും വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതരല്ല അവരുടെ നിലപാടുകൾ കണ്ടാൽ ആ വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചല്ലോ അദ്ദേഹം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നിലപാട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിമർശിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഒരു തെറ്റുമില്ല പാശ്ചാത്യ നാട്ടിലും എവിടെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പാട്ടുകാരി എന്തിനാ ഇന്ത്യയെ വിമർശിക്കുന്നത് അത് തെറ്റിദ്ധാണെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ അതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ യോഗ്യത ഇന്ത്യക്കാരനായ ടെൻഡൂർക്കില്ലേ വിദേശത്തെ ഒരു ഒരു പാട്ടുകാരി കൊച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനാതെന്ന് അറിയാതെ കിടന്ന് വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരനായ സച്ചിന് തോന്നിയത് സച്ചിൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് രണ്ട് ഒരുപോലെ എടുക്കാവുന്നേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വിമർശകരൊക്കെ വിമർശിക്കട്ടെ അത് സച്ചിൻ സച്ചിൻ വൈകാരികമായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വാദത്തിനെടുത്താൽ തന്നെ ഒരു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ അമിത്ഷാ എങ്ങനെ അത് പറയും ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണോ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് ലോകത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയാണോ വ്യക്തികൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയാണോ അതിനെ സഹിഷ്ണുതയോടെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അതിൻ്റെ പക്വമായ രാഷ്ട്രീയം അത് പ്രകടമാക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ വ്യക്തികളെ താരപ്രമുഖരെ റാലി ചെയ്യിക്കാൻ ഈ പ്രൊപ്പകൻഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനല്ലേ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമെന്നും വേണ്ട അവർ തന്നെ വന്നോളും അവർക്ക് ഭാരതത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ വരും അതിനൊരു സർക്കാർ ശ്രമിക്കണ്ട കാരണം അവർക്ക് ഭാരതീയരാ വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് വികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതത്തിനകത്തുള്ളവർക്കും വികാരം ഉണ്ടാകും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാരും അവരാരും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത് ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ ഒരിക്കലും അല്ല വിദേശത്തുള്ളവരെല്ലാം ഇന്ത്യ വിമർശിക്കണം വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അവര് ഐക്യമുന്നണി ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഇന്ത്യ തകർക്കാൻ നോക്കണം ഒരു പേടിയും ഇല്ല ഇത് ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അല്ല ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയാ നരേന്ദ്രമോദിയാ അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ചൈന അടക്കം ഒറ്റക്കട്ടായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ നേരിടാൻ സഞ്ചേതമുള്ള ഭരണകൂടമാണ് ആ കൂടെ കുറെ പേര് ഇവിടുന്നും കൂടിക്കോട്ടെ അതിനെയും നേരിടാൻ സഞ്ചേതമുള്ള ഭരണകൂടമാണ് ആ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആ ഒരു ധൈര്യവും ഇന്നുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും അഹങ്കാരമല്ല ആത്മവിശ്വാസമാണ് ശരി ശ്രീ വിളമരം കരീം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നത് അഹങ്കാരമായി താങ്കൾ എടുക്കേണ്ട അത് ആത്മവിശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മർക്കണ്ടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് ഇപ്പോ ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനിയിലെ ജൂത നിഗ്രഹത്തെ ലോകം വിമർശിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമായി കണ്ടാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ എത്രയോ തവണ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ദേശീയ അന്തർദേശീയ അന്തർദേശീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവരുടേതായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി കടന്നുകയറ്റമായി ഇതിനെ കാണുന്നു അതിനെ ആ നിലയിൽ ചെറുക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഈ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കം ഈ നിലപാട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധ്യതയില്ലേ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിനെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം പോകേണ്ടതായും വരും ഈ നേരത്തെ ബി ജെ പി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ വാദഗതികൾ വിവേകമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്തായാലും സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം മ്യാൻമറിലെ പട്ടാള ഭരണത്തെ ലോകം വിമർശിക്കുന്നില്ലേ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളും വിമർശിച്ചു ഉടൻ ജനാധിപത്യം
ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടലായി അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അന്ന് അവകാശപ്പെട്ട നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ വളരെ സങ്കുചിതമായി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ല ഒരു ശരിയായ വീക്ഷണവുമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന സമരം താനെ അങ്ങ് അടങ്ങിപ്പോകുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരാജയപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അന്ന് ബോധ്യപ്പെടില്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഒ സി ഐ ടി ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കർഷകർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എ പി എം സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഭരണവും പിന്നെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസും എല്ലാം അനുഭവിച്ചു വരുന്ന കർഷകരാണ് ഈ സമരത്തിന് മുമ്പന്തിയിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആ സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സമരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ എ പി എം സി ആക്ടിൻ്റെ സാങ്കത്യമില്ല കേരളത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ മാത്രം ധാന്യോൽപാദനമില്ല ഏതാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യ നടപ്പാക്കിയ ഹരിത വിപ്ലവ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വികസിച്ചു വന്ന കാർഷിക മേഖലയിലെ കർഷകരെ നിലനിർത്താനാണ് സംഭരണം അതിന് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്നീ തത്വങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എ പി എം സി ആക്റ്റും വന്നത് ആ കർഷകർ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് കണ്ടാൽ അവർ മരണം വരെ സമരം ചെയ്യും കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഈ നിയമം നടപ്പായാൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കേണ്ടി വരും എ എം ആരിഫിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പാർലമെൻറ്റിൽ കിട്ടിയ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കടക്കെണിയിൽ കുടുങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ എണ്ണം അര ലക്ഷത്തോളം കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഔദ്യോഗികമായി കൊടുത്ത മറുപടി അതൊന്നും അല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ആണ് എന്നാലും ഗവൺമെൻറ്റിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ അതാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് സംഭരണം പോയാൽ ഈ ട്രേഡ് പൂർണ്ണമായും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ ആ മരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവട്ടെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സെലിബ്രിറ്റികളും ചില ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങും ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു ക്രിക്കറ്ററാണ് ഗൗതം ഗംഭീർ ബി ജെ പി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറല്ലേ സുപ്രീം കോടതി ഇവിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു ഒരാൾ ശ്രീരാമ രാമക്ഷേത്ര പ്രശ്നത്തിൽ അയോധ്യ പ്രശ്നത്തിൽ വിവാദപരമായ വിധി പറഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ബി ജെ പി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് രാജ്യസഭ മെമ്പറാക്കി വന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ചില ആളുകളെ കൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറയിക്കാമെന്നല്ലാതെ ജനങ്ങളെ ആകെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല പത്രമാധ്യമങ്ങൾ എത്ര മൂടി വച്ചാലും വസ്തുതകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കുറേ വാട്ടർ ബോട്ടിലുമായി സമര കേന്ദ്രത്തിൽ പോയതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ കണ്ടു അവരോട് ആരോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണോ അതെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് എന്തായി വന്നത് ഇവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള മറുപടി ഈ ബോധ്യം ജനങ്ങളിലുണ്ടാവും നാസിക്കിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ ബോംബെ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രകടനമായി വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കാല് പൊട്ടി ചെരുപ്പും വസ്ത്രങ്ങളും കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവുമായിട്ടാണ് ബോംബെ നഗരവാസികൾ അന്ന് ആ കർഷക സമരത്തെ എതിരേറ്റത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചരിത്രം നമ്മുടെ രാ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് സമീപകാലത്തുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റാണ് കോൺഗ്രസിനെ പോലല്ല എന്നൊന്നും ധരിക്കരുത് ഈ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തീയതി പാർലമെൻറ്റിലെ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഒരു യോഗം ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു ഞാൻ സി പി എമ്മിനെ പ്രതിനിധി ചേർത്ത് പങ്കെടുത്ത ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയമൊക്കെ ഉന്നയിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ പറഞ്ഞത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചർച്ചക്കും ഞാൻ സന്നദ്ധനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി പറയുന്നത് പോലെ ഓപ്പണായി അവിടെ വെല്ലുവിളിച്ചില്ല ഗവൺമെൻറ് പല വിധത്തിൽ സമരത്തെ തകർക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴും ചർച്ചയുടെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ ദുർബലമായി സമരം തോറ്റുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്ന സമരത്തിലെ നേതാക്കൾ ഉപാധി വെച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളില്ല എന്ന് ധീരതയോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ്റിന് മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ ചർച്ചയ്ക്കില
ഒരു കാലത്തും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല താൽക്കാലികമായ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് സമരകാലത്തും ജനങ്ങളുടെ സമരത്തോട് ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ പട്ടാള ശക്തി വെച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയും സമരങ്ങളെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണ് മഹാത്മജി നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടല്ലേ സമരം നടത്തിയത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആവാം എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ അന്നത്തെ സിദ്ധാന്തം ആ രീതിയിലല്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് സമ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരം വിജയിപ്പിച്ചത് രാജ്യവിരുദ്ധ സമരം എന്ന ഈ സമരത്തെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരെ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സമരമാണിത് ഇതെങ്ങനെ രാജ്യവിരുദ്ധ സമരമാവും ഈ നിയമം നടപ്പാക്കിയാലാണ് രാജ്യം തകരുക നമ്മുടെ കൃഷി രീതി മാറുക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുക ഓക്കെ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന് കമ്മിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഭക്ഷ്യധാന്യം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പക്കയിൽ ഇല്ലാതാവുക എഫ് സി ഐ ഇല്ലാതാക്കണം എഫ് സി ഐ എ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് ശാന്തകുമാർ അധ്യക്ഷനായ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിനെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിയമം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തെ തന്നെ അങ്ങേയറ്റം കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് നയിക്കും ഒരു 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 വർഷത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ടൺ അരി വേണ്ട കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആകെ ഉൽപ്പാദനം അഞ്ച് ലക്ഷം ടണ്ണോളം അരിയാണ് ബാക്കി മുഴുവൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സെക്യു പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോട്ടയാണ് അത് നൽകാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സംഭരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ന്യായ വില കൊടുത്ത് സംഭരിക്കണം അത് മാറിയിട്ട് എല്ലാം ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ പോവുക ഇതാണ് ഉദാരവൽക്കരണ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തൊഴിൽ സംഭരണം പിന്നെ സംവരണമില്ല തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷയില്ല ജോലി സ്ഥിരതയില്ല ഹയർ ആൻഡ് ഫയർ നടപ്പാക്കുന്നു മുതലാളിമാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കൂലി കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നിയമിക്കാം അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാം ഇതൊക്കെ രാജ്യത്തിന് വലിയ ആപത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഈ സർക്കാരാണ് ഈ കർഷകരല്ല കർഷകരുടെ മുദ്രാവാക്യം അവരുന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കലാണ് രാജ്യരക്ഷയെ മാനിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് ലോകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളുണ്ട് അവരെല്ലാം ഓരോ പ്രശ്നത്തിലും അഭിപ്രായം പറയും അത് അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒട്ടേറെ സംഘടനകളുണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെട്ടില്ലേ അവിടെ പോയി ട്രംപിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗം എന്ന നിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ലേ ട്രംപിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വീകരണം കൊടുത്തില്ലേ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ വോട്ട് ട്രംപിനും ട്രംപിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ലേ ആ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് അതിൻ്റെ സ്വാധീനമല്ലേ ക്യാപിറ്റോളിലേക്ക് ട്രംപിനെ അനുകൂലിച്ച് മാർച്ച് ചെയ്ത ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നാണക്കടായില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടി അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും ഇടപെടാൻ മടി കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിക്ക് വിദേശത്തുള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയോ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനോ പ്രവർത്തകയോ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അത് രാജ്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നതിനാ അത് രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നതിനാ ആ നിലയിൽ ഒന്നും അല്ല കാണേണ്ടത് വസ്തുതാപരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാനും രാജ്യത്തിന് ഹിതകരമെന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖരായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാരും ഇൻ്റലക്ച്വൽസും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോട് അല്പമെങ്കിലും ബഹുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ചക്കെടുക്കുക വേണ്ടത് അത് പരിശോധിക്കാനുള്ളതാക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ നേരിടുന്നൊരു രീതി കണ്ടാൽ അതും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ കാതലായ രീതികളും അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തെ പോലും അട്ടിമറിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടോ അമിത് ഷാ മുതൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അടുക്കെ ജയസൂര്യൻ വരെയുള്ളവർ അക്കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന ആ രീതിയും പ്രകോപനപരമായ നിലപാടുകളും നമ്മുടെ നാടിന് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത വിധത്തിലേക്ക്
ഒരു ഒരു കാഴ്ചയല്ലേ ഒരു 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 രീതിയല്ലേ കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതായത് ശരത് ഈ കർഷക സമരത്തെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ സമരമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണത് അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമല്ല ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കർഷകർ എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന കർഷകർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമരമാണത് കാരണം അവർക്കറിയാം അവർക്ക് എന്ത് വേണമെന്നും അത് ഗവൺമെന്റിന് അറിയാം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് വേണമെന്നും ഗവൺമെന്റ് വേണ്ടത് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഇവരുടെ താല്പര്യമാണ് അവരങ്ങനെ അടിയറ വെക്കാൻ വെച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത് ഈ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ഒരു ഒരു ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂഡിസ്ട്രിക്ഷൻ അതിന് ഇല്ല അതായത് അത് അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിനെ കഴുത്തി കാലിനടവ് ഞെരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പ്രതിഷേധിച്ചു അതുപോലെയുള്ള മനുഷ്യ ഒരു വികാരമാണിത് ഇവിടെ മനുഷ്യർ സമരം ചെയ്യുകയാണ് ഏഴു ദിവസമായിട്ട് മരം സമരം ചെയ്യുന്നു അത് ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടുള്ള ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇന്ത്യയെ ഡിസ്റ്റബ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അത് ജനങ്ങൾ ഒരു ഒരുമിച്ചായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരും മയന്മാറിൽ പട്ടാളം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി എല്ലാവരും എതിർക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ലോകം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് വരും അത് വരും വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാനവികതയെ അവർ പറയുമ്പോൾ ഹിരാന ഹിരാനയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ട പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടി കൊച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിത്തള്ളാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അപ്പോ തെണ്ടുൽക്കർ പറഞ്ഞതോ തെണ്ടുൽക്കർ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെണ്ടുൽക്കർ അതുപോലെ ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെ ആൾക്കാരാണ് അതായത് എം ബി ആയി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇവർ പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകട്ടെ പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശവും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധവും അവർ കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാണിച്ചിട്ടില്ല ചിലരൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തെണ്ടുൽക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ സുനിൽ ഷെട്ടിയോ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ പോകുന്ന കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർക്ക് ജന ജന ജനസമൂഹം സമൂഹമായിട്ട് യോജിച്ച് യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇവരെ ഒന്നും ആൾക്കാർ തള്ളിക്കളയും അത് ശരിയാണ് എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്ററാണ് തണ്ടി സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹികമായിട്ട് ഇടപെടുകൾ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അബദ്ധമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അമിത്ഷാ പറയുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയുടെ യൂണിറ്റിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കാണ കാണേണ്ട അങ്ങനെ രീതിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ബി ജെ പി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ജയസൂര്യൻ പറഞ്ഞു ചർച്ച നടത്താൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ചർച്ച നടത്തി പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് കാരണം ഒരു കടുംപിടുത്തമാണ് ഇത് റിപ്പീൽ ചെയ്യില്ല കർഷകർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് കർഷകർക്ക് റിപ്പീൽ ചെയ്യണം അതായത് റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്നു കർഷകർ നിലപാട് എടുക്കുന്നു അത് ആ സമയത്തോളം നിലനിൽക്കില്ല കാരണം കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയസൂര്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് തന്നെ അങ്ങ് പൊക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡൽഹിയിലിരുന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് യു പിയിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നും പഞ്ചാബിൽ നിന്നും എല്ലാം ദിവസക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ വീണ്ടും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് കാപ്പുകൾ അതായത് കാപ്പുകൾ അവിടെ ജിൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ മുസഫറിലോ എല്ലാം കാപ്പുകൾ അവർ പങ്കെടുക്കണ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പേരെ വിടുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരമാണിത് അതിന് ദയവീകത തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ഒരു രാജ്യവിരുദ്ധ സമരമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കരുത് ചിത്രീകരിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമായിരിക്കും ശരി ഇവിടെ ലാല് എനിക്ക് ലാലിനോട് അവസാനമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ആസൂത്രിതമായ പ്രചാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയസൂരിനോട് ഇത് ചോദിച്ചു അത് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഈ പ്രൊപ്പകൻഡ എന്നതിനെ നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ വളര
മാധ്യമ രംഗത്ത് അർണബ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദേശീയ രംഗത്തെ ഒരവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ചർച്ച പേര് പോലും പറയേണ്ടതല്ല അത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഏർപ്പാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് മുമ്പിലേക്കാണ് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കായ ട്വിറ്റുകളും പ്രതികരണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും വന്നത് സത്യത്തിൽ അതിനു മുമ്പിൽ ഇവർ ആദ്യമായി പകച്ചു പോയോ അതാണോ അമിത്ഷായുടെ ഈ വെപ്രാളത്തിന് ഒരു കാരണം എക്സാക്ട്ലി സ്പോട്ട് ഓൺ അതാണ് സത്യം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഇവരാദ്യം ഇതൊരു തുക്ടെ തുക്ടെ ഗ്യാങ് ആണെന്നും ഇത് കാലിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദികളാണ് ഇതെന്നും പറഞ്ഞു ശരത്തേട്ടാ നമ്മൾ മനസ്സിലായത് നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു മൂന്നാല് ലക്ഷം പേര് സമരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാല് ലക്ഷം പേര് സമരത്തിലുള്ളത് നാല് ലക്ഷം പേര് കാലിസ്ഥാനികളോ അത് പോട്ടെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവർ സംഭവി ഇവർ ചെയ്തതെന്നറിയോ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ ഇവർ ആ പതാക പൊക്കി അവർ ഉയർത്തിയത് ഒരു സിഖ് പതാകയാണ് കാലിസ്ഥാൻ പതാകയൊന്നും അല്ല സിഖ് പതാക തന്നെയല്ല അവിടെ ഉയർത്തേണ്ടത് അവിടെ തിറ ത്രിവർണ പതാകയാവ് ഉയർത്തേണ്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അത് അവിടെ ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് മാറ്റി നോക്കിച്ചേക്കാം നമുക്ക് പക്ഷേ അന്ന് ഇവർ കൊടുത്ത ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ എന്താണ് അത് കാലിസ്ഥാൻ പതാകയാണ് പൊക്കിയത് കാലിസ്ഥാൻ പതാക അല്ല നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആരാണ് പൊക്കിയതെന്നും ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങളെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്നാ പിന്നെ ഇവരെല്ലാം ഇവരൊന്നും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്ന് പറയുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിപ്പോ നമുക്കറിയാം അതാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കാലിസ്ഥാനികളാന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്ത് എന്താണ് ആന്റി നാഷണലുകളാണ് ഈ സമരം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാനും ഇതിനൊരു ദേശീയ തല അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതയുടെ ഒരു ഒരു മുഖം മൂടി ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഒരു പരിധി വരെ പൊളിഞ്ഞു പോയി അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാലും ഈ സമരം നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം ഇപ്പൊ സെലിബ്രിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ സെലിബ്രിറ്റികൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതൊരു ഗംഭീര തീരുമാനമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ ഹർഭജൻ സിംഗും വീര വീരേന്ദ്ര സേവാഗുവ ഈ വീരേന്ദ്ര സേവാഗും ഹർഭജൻ സിംഗും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ചുമ്മാതെ ആരെ കൊണ്ട് നോക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് രഘുറാം രാജനോ അല്ലെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യം ജെ സോറി അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യമോ ഒക്കെ മിണ്ടാതിന് സൈലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത് വെച്ചാൽ വേൾഡ് റിനൗണ്ട് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ സൈലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരും എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയ നോബൽ ലോറിയറ്റ് ആയ ഹർഭജൻ സിംഗും ഇത് വീരേന്ദ്ര സേവാവും ഒക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവരുടെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ മിഷനറി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ കർഷക സമരത്തെ കുറിച്ചും കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും കർഷക ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ചും അവർ നേടുന്ന സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ട്വിറ്ററിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവർ പറയുന്നത് ശരിയാകത്തില്ല എനിക്ക് അത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം ശരിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇളവനൻ കരീമോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനോ ശരത്തോ ഒക്കെ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിൻ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മേളിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന വസ്തുതയാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനോട് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനോടും മറ്റേ ബാക്കിയുള്ളവരോടും കർഷക സമരത്തെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കൈമലത്തി കാണിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ആ ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇ ഡി എ വിടും ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യം ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ വയ്യാവേലി ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയും എന്താണ് എന്നാ ഒന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തേക്കെ എന്നാ നിങ്ങൾ തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തോന്ന് ചിലപ്പം സച്ചിൻ പറഞ്ഞു കാണും അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സച്ചിൻ ഈ പറയുന്ന ഭരണകൂടം പറയുന്നത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഈ സെലിബ്രിറ്റികളെല്ലാം ഒന്നടങ്കം വെളി വന്നല്ലോ സെലിബ്രിറ്റികളെല്ലാം ഒന്നടങ്കം അവർ സ്വയ താല്പര്യപ്രകാരം പുറത്തു വന്നാന്നാണോ കരുതുന്നത്
കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ എളമരം കരിം ഏറ്റവും അവസാനമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ കേട്ടു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇംപ്രഷൻ മറ്റൊന്നാണ് അത് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് കുറേ കൂടി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനപ്പുറം നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആശങ്കയിലാണോ അമിത്ഷാ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു പ്രചാരണ സംഘത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നതിന് പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സത്യത്തിൽ വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലാണ് എന്നതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ സർക്കാർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്നത്തെ കർഷക സമരം ആ പരിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇവരുടെ ഈ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധമാണല്ലോ ആ തരത്തിലാണ് അമിത് ഷാ ഇന്ന് നടത്തുന്ന പ്രതികരണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റിടപെടലുകളും ഇവിടെ നേരത്തെ പി വി തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ കർഷക സമരം ദുർബലമാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്രാമതലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷ സമരക്കാർ അത് ഹരിയാന ബോർഡറിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ആ സമരം അന്ന് ശക്തിപ്പെട്ട് വന്നത് ഗാസിപ്പൂരിൽ പിന്നെ സമരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പശ്ചിമ യു പിയിൽ നിന്ന് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കർഷകരാണ് വന്നു ചേർന്നത് ഞാൻ ആ സമര കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ബില്ലുകളെ എതിർത്ത് പാർലമെൻറ്റിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്കവിടെ വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹമായി സംസാരിച്ചു ആ സമര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഗ്രാമതലത്തിൽ കർഷകരുടെ എന്താണ് ഗ്രാ പഞ്ചായത്ത് കാപ്പ് എന്ന് മറ്റു പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അവർക്ക് ജാട്ട് വിഭാഗത്തിൻ്റെ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ വളരെ സംഘടിതമായി കർഷകരെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ സമര കേന്ദ്രം കണ്ടാൽ അവരുടെ സംഘാടനത്തിൻ്റെ മികവ് ബോധ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു സമര കേന്ദ്രം കാണണം ആ സമരക്കാരെ മുഴുവൻ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ഇരുത്തി അവർക്ക് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി എല്ലാ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയാണ് സമരം പോകുന്നത് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമായി പച്ചക്കറികളുമായി ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സമര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആവേശം ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമരത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ കാണാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഈ സമരം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ശരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ വിജയം നേടിയതിന് ശേഷം ദേശീയത ദേശഭക്തി ഇതിനെയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ പ്രചാരവേദിയിലൂടെ പുൽവാമ ബാലാക്കോട്ട് സംഭവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജയിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ ബീഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് മോദി നേരിട്ട് നയിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം എന്താ ശരി ബി ജെ പി മുന്നണിക്ക് പോയിൻറ്റ് സി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് വോട്ടിൻ്റെ മുൻതൂക്കം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അവിടെ മഹാസഖ്യത്തിൽ എഴുപത് സീറ്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് അല്പം പ്രായോഗിക ബുദ്ധി കാണിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ബാക്കി തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ ആർ ജെ ഡിക്ക് നൽകിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ഭരണം തന്നെ മാറുമായിരുന്നു ശരി അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുത്താനാവാത്തൊരു ശക്തിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ സമരം അതിശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും സർക്കാരിന് മുട്ടു മടക്കേണ്ടി വരും ശരി ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കിട്ടിയത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ലൈനിൽ വന്നത് എന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ താങ്കളുടെ ഒരു പൊതുവായ പ്രതികരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ശ്രീ എളമരം കരീം പറഞ്ഞത് ഈ സമരം ശക്തമായി പോവുകയും അത് വിജയം കാണുകയും ചെയ്യും അത്ര വലിയൊരു കർഷക വികാരം അതിൻ്റെ നമ്പറിൽ തർക്കത്തിലൊക്കെ ലാൻ പറയുന്നത് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ
കോടതി വെച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലില്ല സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഒന്നര വർഷത്തേക്ക് അത് നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാം അവരാവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ സമ്മതിച്ചു ഈ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എ പി എം സി എന്ന് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെ സർക്കാർ അതിന്റെ മാതൃകാ നിയമം എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐക്യകണ്ഠേന അയച്ചു കൊടുത്തതാണ് എ പി എം സി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കില്ല അത് ഇടനിലക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും കൂടെ ആലോചിച്ചെഴുതി വിട്ടതാണ് കേരളത്തിൽ എ പി എം സി ഇല്ല കേരളത്തിൽ കൃഷിയില്ല കേരളത്തിലെ കൃഷിയെ പറ്റി പറയാൻ തയ്യാറല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതില് ശ്രീ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ ദയവായി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇടപെടുകയല്ല ഒരു കാര്യം താങ്കളോട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇതിന് ആ തർക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു സമരം ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഘട്ടമാണോ അതല്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടിയുടെ നയം പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളതാണ് ചർച്ച അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ അല്ല ഞാൻ വേറൊന്നും അല്ല ഒന്ന് എന്നെ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കേൾക്കൂ എന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കേൾക്കൂ സാർ അല്ലെന്ന് ശബരിമല സമരം എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചമത്തി എന്ന് ശ്രീ കരീമിനറിയാം ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടുനടന്നില്ലേ എന്തൊരു ജനാധിപത്യമാണോ അയ്യോ എന്തൊരു ജനാധിപത്യം ആ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അവര് എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സാറേ ഈ കർഷകർ പറഞ്ഞത് എല്ലാം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം അത് അതിന്റെ ഡ്യൂ കോഴ്സിൽ അല്ലാതെ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതിന് കോടതി ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു കമ്മിറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു കോടതി ഇടപെടലിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും സർക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്നര വർഷത്തേക്ക് നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് കർഷകർക്ക് വില കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എ പി എം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിൽക്കാം അങ്ങനെ അവർക്ക് തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള വില കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊടുത്തത് ആ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് അതെല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പ്രതിപക്ഷം അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല സഹീൻ ബാദിയിലെ പോലെ നാളെ ഒരിക്കൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ബി ജെ പി ചേർന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അവസരത്തിൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കേരളം ചർച്ച നടത്തില്ല അതായിരിക്കും അത് ഇതിന്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ എൻഡ് അല്ലാതെ എന്താണ് എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്ത് ജനാധിപത്യം എന്നാ പറയുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പറയരുതോ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യം പോലെയാണ് റഷ്യയിലെ പോലെയും ചൈനയിലെ പോലെയാണ് തിരിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല അവര് ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനോഭാവത്തോടു കൂടി ജനാധിപത്യം ഇല്ലാതെ അടിച്ചമർത്തും ശബരിമല കേസ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി പ്രേക്ഷകരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ശരി ശരി ഞാൻ നന്ദി ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ താങ്കൾ ഈ താങ്കളുടേതായ ഒരു അഭിപ്രായം ബി ജെ പിയുടേതായ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ചത് നേരത്തെ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ക്ഷമിക്കണം ശ്രീ ജയസൂര്യൻ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് അതാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ഭാഗം എന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ താങ്കളത് കേൾക്കാതെ താങ്കളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശ്രീ എളമരഗിരി ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം അവസാനിച്ചതുകൊണ്ടും അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ടുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ നേതാക്കൾ എടുക്കുന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമോ വളരെ ചെറിയൊരു കമൻറ്റ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ എ പി എം എഫ് സി ആക്ട് റിപ്പീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അത് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ അഭിപ്രായമാണ് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും അവരുടെ നയം ഒരേപോലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഈ സമരത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അകാലിദൾ എൻ ഡി എ മുന്നണി വിട്ടതുപോലെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ബി ജെ പിയെ കോൺഗ്രസിനെ വിടും ആ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം അനുകൂലിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം അനുകൂലിച്ചെന്നോ എല്ലാ പാർട്ടികളും അനുകൂലിച്ചെന്നോ ആ പറയുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഇവിടെ ശബരിമല കാലത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നിയമപ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നതിനോട് ഒരു മഹാസമരത്തെ ഉപമിക്കുന്നത് തന്നെ ഭാവനാശൂന്യമാണ് ശരിയായ നടപടിയല്ല ഇവിടെ ലക്ഷക്കണ
ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ബി ജെ പിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ രംഗവും നമ്മുടെ പൊതുമേഖലയും എല്ലാ രംഗവും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൈമാറുക എന്ന നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് ഇത് കർഷകർ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ല നന്ദി എല്ലാ അതിഥികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം സഹകരിച്ചതിനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനും ഇനിയൊരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് 